আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি জেবা রহমান শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আখেরি মুনাজাতের মধ্য দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব টঙ্গী তুরাগে লাখো মুসল্লি ঢল মেদুশত প্রবাহে বিপর্যস্ত উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের জনজীবন কুড়িগ্রামে আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 9.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস সিন্ডিকেট ও কর্মকর্তাদের নানা অনিয়মে আমন মৌসুমে ও ধানের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কুষ্টিয়ার কৃষকরা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ টঙ্গী তুরাক তীরে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাত উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন ভোর থেকে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে মোনাজাতে অংশ নেবেন দেশ বিদেশের লাখো মুসল্লি সকাল এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে আখেরি মোনাজাত মোনাজাত পরিচালনা করবেন কাকরাইল মসজিদের ইমাম মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জুবায়ের এর আগে ভোর থেকে চলছে ধর্মীয় বয়ন সহ নানা আনুষ্ঠানিকতা আখেরি মোনাজাতকে কেন্দ্র করে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের গাজীপুরের ভোগড়া বাইপাস থেকে ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর মীরের বাজার থেকে টঙ্গী পর্যন্ত মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে আগামী সতেরোই জানুয়ারি শুরু হবে সাতপন্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বের আনুষ্ঠানিকতা এদিকে অসুস্থ ও বার্ধক্যজনিত কারণে আরও দুই মুসল্লির মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে প্রথম পর্বে বারো মুসল্লি মারা গেলেন দেশজুড়ে প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস সমৃদ্ধ শৈতপ্রবাহে নাকাল উত্তর ও মধ্যাঞ্চল কয়েকদিনে টানা শৈতপ্রবাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে কুড়িগ্রামের মানুষ সকাল নটায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কম থাকায় কষ্ট হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষের হাসপাতালগুলোতে দিন দিন বাড়ছে ডায়রিয়া শ্বাসকষ্ট সহ ঠান্ডায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এদিকে চুয়াডাঙ্গায় অব্যাহত রয়েছে শৈতপ্রবাহ বৃষ্টির মতো ঘন কুয়াশায় বেড়েছে দুর্ভোগ দিনের তাপমাত্রা কিছুটা সহনীয় হলো বেলা গড়ালেই বাড়ছে শীতের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে খেটে খাওয়াচ্ছেন মূল মানুষ তাপমাত্রা আরও কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস ত্রুটিপূর্ণ সরকারি নীতিমালা সিন্ডিকেট ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অবহেলা সহ নানা অনিয়মে চলতি এমন মৌসুমেও ধানের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা এমনই অভিযোগ তুলেছেন ধান উৎপাদনের অন্যতম জেলা কুষ্টিয়ার কৃষকরা সরকার নির্ধারিত মূল্য এক হাজার চল্লিশ টাকা দরে কৃষকের কাছ থেকে মাত্র এগারো হাজার মেট্রিক টন ধান কেনা হচ্ছে অথচ কৃষকের কাছে বিক্রয়যোগ্য ধান রয়েছে প্রায় ত্রিশ লাখ মেট্রিক টন সার বীজ কীটনাশক সেচ ও শ্রমিক সহ আনুষঙ্গিক খরচ যোগান দিতে প্রতি বছরই ধান উৎপাদনে কৃষককে গুনতে হচ্ছে লোকসানের ক্ষতিয়ান তারা বলছেন প্রতিমন ধান উৎপাদনে ন্যূনতম খরচ হয় প্রায় সাড়ে আটশো টাকা কিন্তু বাজারে ধান ক্রেতা সিন্ডিকেটের কারণে সাড়ে পাঁচশো থেকে সাড়ে ছয়শো টাকা মন দরে ধান বিক্রি করতে হচ্ছে তাদের সরকার নির্ধারিত এক হাজার চল্লিশ টাকা দরে প্রতিমন ধান কেনার প্রচারণায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যত কৃষকের সাথে তামাশা করছে বলছেন ভুক্তভোগীরা এক মন চল্লিশ কেজি ধান ছয়শো ষাট টাকা বেসলাম তাতে আমি লাভবান না কৃষকের ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও এর প্রয়োগ ভোগীদের কাছে অল্প দামে ধান বিক্রি করছে ধান বেশি পরিমাণে ক্রয় করলে কৃষকরা সেখানে উপকৃত হবে কৃষি কর্মকর্তা বলেন কৃষকের কাছে বিক্রয়যোগ্য ষাট শতাংশ ধানের ন্যূনতম পরিমাণ ক্রয় বরাদ্দ সম্প্রসারিত হলে কৃষক লাভবান হবে এই বছর আমরা নতুন করে যেটি চিন্তা করছি যে আরো ভালোভাবে এই কৃষকের তালিকাটা করতে হবে যারা চাষাবাদের সাথে সম্পৃক্ত তারা যাতে সুন্দরভাবে এই ধান সরকারের কাছে বিক্রয় করতে পারে 
সরকার নির্ধারিত দামে প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনলেই কৃষক একদিকে লাভবান হবেন এবং অন্যদিকে ভবিষ্যতে ধানের বাম্পার ফলনেও আগ্রহী হবে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে ভারতে কার্যকর হল বহু বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী এই অস্থিরতার মধ্যেই শনিবার পশ্চিমবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থমথমে উত্তেজনার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে দুদিনের সফরে কলকাতায় গেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাকে স্বাগত জানাতে বিজেপি নেতারা ছাড়াও ছিলেন রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাত হাকিম এরপর তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে বৈঠক করেন এ সফরে দুটি জনসভায় একই সাথে মোদী ও মমতার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে আজ দিল্লি ফিরে যাবেন মোদী তবে প্রধানমন্ত্রীর এ সফরের প্রতিবাদে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে সিপিএম সহ বাম সংগঠনগুলো শুক্রবার নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী গেজেট আকারে প্রকাশ করে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই আইনে দু সালের একত্রিশ ডিসেম্বরের আগে বাংলাদেশ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন ও ধন্যবাদ সবাইকে